ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இந்துஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சாப்பிட்றவங்களுக்கு நீங்கள் மட்டன் இல்லைன்னு சொன்னால் தான் தெரிகிற அளவுக்கு டேஸ்ட்டான வாழைக்காய் கிரேவி எப்படி செய்கிறதுன்றது தான் பார்க்க போகிறோம் ரெசிப்பிக்குள்ளே பொறுத்துக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல்லைக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு வாழைக்காயை நீல நீளமாக இந்த மாதிரி ஃபிங்கர்ஸ் மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து கால் ஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் அளவு மிளகாய் தூள் அரை ஸ்பூன் அளவு மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமும் உப்பு சேர்த்து இதை நல்லா வந்து பிசைஞ்சி தண்ணியெலாம் சேர்க்கக்கூடாது அப்படியே பிசைஞ்சி வச்சிடலாம் இது வந்து ஒரு இருபது நிமிஷம் நல்லா வந்து ஊறணும் அப்போது தான் அதில் உள்ள மசாலாவில் வாழைக்காயில் இறங்கும் இப்போது இருபது நிமிஷம் ஆகிடுச்சு ஒரு பேனில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சூடுபடுத்திக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஏற்கனவே ஊற வச்சு வச்சுருக்கிற வாழைக்காயை சேர்த்துடலாம் இதை வந்து நம்ம மீடியம் ஹீட்லேயே வச்சு நல்லா வறுத்தரணும் நம்ம நல்லா வறுத்துட்டு நம்ம கிரேவியில் சேர்த்தாதான் கிரேவி வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படியே மட்டன் டேஸ்ட் நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும் அதனால் இதை மீடியம் ஹீட்லேயே வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வறுத்துருங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி வறுத்ததுக்கு அப்புறமா இதை தனியாக ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம அதே பேனில் இன்னும் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் ஏற்கனவே நம்மளுக்கு அதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் இருக்கிறதுனால நம்ம ஒரு ஸ்பூன் அளவு சேர்க்கும் போது கரெக்டாக இருக்கும் எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா ஒரு ரெண்டு பிரியாணி இலையும் ஒரு ஒரு சின்ன சைஸ் பட்டை சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு லவங்கம் ஒரே ஒரு ஏலக்காய் இது எல்லாமே சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் அளவு சோம்பு சேர்த்து பொறி விட்டுடலாம் இது எல்லாமே நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா பெரிய வெங்காயமாக இருந்ததுன்னா ஒன்று போதும் மீடியம் சைஸாக இருந்ததுன்னா ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி சேர்த்துட்டு இதை நல்லா வதக்கிடலாம் வெங்காயம் ஓரளவுக்கு கலர் மாறினதுக்கு அப்புறமா இதில் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனையும் போகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா வதக்கிடலாம் இது வந்து நல்ல வாசனை போனதுக்கு அப்புறமா மீடியம் சைஸ் தக்காளியாக இருந்ததுன்னா ரெண்டு தக்காளி பெரிய தக்காளியாக இருந்ததுன்னா ஒரு தக்காளியை மிக்சியில் நல்லா விழுதாக அரைச்சிட்டு இதில் நம்ம சேர்த்துடலாம் இதை நீங்கள் சேர்க்கும் போது நம்மளுக்கு கிரேவி வந்து திக்காக வரும் அதுக்காக தான் நம்ம வந்து அரைச்சிட்டு சேர்க்குறோம் அதோட தக்காளியை வந்து நீங்கள் அப்படியே கட் பண்ணிவிட்டு சேர்க்குறதோட இப்படி அரைச்சிட்டு சேர்த்திங்கன்னா டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதோட பச்சை வாசனை போனதுக்கு அப்புறமா இதில் வந்து கால் ஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவு மிளகாய் தூள் ஒரு ஸ்பூன் அளவு மல்லித்தூள் அரை ஸ்பூன் அளவு கரம் மசாலா தூள் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் பொடி எல்லாமே சேர்க்கும் போது அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சுக்கோங்க அப்போது தான் வந்து நம்மளுக்கு அது கருகாமல் இருக்கும் அதோட பச்சை வாசனை எல்லாமே போனதுக்கு அப்புறமா ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவு தயிர் சேர்த்துக்கலாம் புளிக்காத தயிராக இருக்கணும் அதே நேரத்தில் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்காத தயிராக இருக்கணும் ஃப்ரிட்ஜில் தான் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் முன்னாடியே எடுத்து வெளியில் வச்சுருங்க ஏன்னா கூலிங்காக இருந்ததுன்னா திரிஞ்சு போயிடும் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பும் நம்ம சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிடலாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா இதில் ஒரு முக்கால் கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்துட்டு மீடியம் ஹீட்லேயே வச்சு ஒரு மூணுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் இந்த மாதிரி கொதித்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம ஏற்கனவே வறுத்து வச்சுருக்கிற வாழைக்காய் எல்லாத்தையுமே நம்ம இதில் சேர்த்துடலாம் இதை சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துருங்க கலந்ததுக்கு அப்புறமா சிம்மில் வச்சுட்டு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து நம்ம மூடி போட்டு வேக வைக்கலாம் அப்போது தான் அந்த கிரேவி எல்லாமே வந்து வாழைக்காயில் இறங்கும் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதனால் நம்ம மூடி போட்டுட்டு ஒரு மூணுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சிடலாம் பாருங்கள் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு பார்க்கும்போதே நம்மளுக்கு மட்டன் மாதிரியே இருக்கும் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சமாக வந்து கருவேப்பிள்ளை இலைகள் மட்டும் தூவிட்டு கிளறிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு டேஸ்ட்டான வாழைக்காய் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம